웹스퀘어 퀵하이드입니다. 컨피그 설정 파일에서 이스케이프 속성을 한꺼번에 설정하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이스케이프 속성을 갖는 컴포넌트는 다음과 같습니다. 오토 컴플리트, 체크 박스, 체크 콤보 박스, 플립 토글, 그리드 뷰, 멀티 실렉트, 아웃풋, 레디오, 실렉트 박스, 스팬, 탭 컨트롤, 텍스트 박스, 그리고 트리뷰 컴포넌트가 이스케이프 속성을 사용합니다. 이스케이프 속성을 트루로 설정하면 HTML 특수 문자를 그대로 표시할 수 있습니다. 혹은 펄스로 설정하면 HTML 특수 문자가 HTML 태그로 인식됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 텍스트 박스를 생성합니다. 레이블 값으로 iframe을 표시하는 코드를 지정합니다. 이 값은 특수 문자인 꺽쇠 기호를 포함합니다. escape 속성 값을 true로 설정하고 저장합니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. escape 속성 값을 true로 설정했기 때문에 꺽쇠 기호를 포함한 html 특수 문자가 그대로 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와 escape 속성 값을 펄스로 변경하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. html 특수 문자가 아이프레임 태그로 인식되어 지정한 페이지로 이동하는 것을 볼수 있습니다. 이스케이프 속성의 기본 값은 엔진 릴리즈 날짜에 따라 다릅니다. 2020년 8월 21일 전에 릴리즈된 엔진의 경우 기본 값은 펄스이고, 2020년 8월 21일 이후 릴리즈된 엔진의 경우 기본 값이 트루입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 텍스트 박스를 생성합니다. 팔레트에서 텍스트 박스를 선택하여 추가하십시오. 윈도우, 프레퍼런스 메뉴를 선택하여 현재의 엔진 버전을 확인합니다. 2020년 8월 21일 전에 릴리즈된 엔진입니다. 프라퍼티 탭에서 텍스트 박스의 이스케이프 속성을 검색하면 기본값이 펄스인 것을 확인할 수 있습니다. 다시 윈도우, 프레퍼런스 메뉴를 선택한 후 2020년 8월 21일 이후에 릴리즈된 웹스케어 엔진을 선택합니다. 엔진 변경을 적용하면 스튜디오 재시작 안내 메시지가 표시됩니다. 스튜디오를 재시작하십시오. 새로 시작된 스튜디오에서 앞에서 변경한 엔진 버전이 적용되었는지 확인해 보겠습니다. 윈도우, 프레퍼런스 메뉴를 선택하십시오. 2020년 8월 21일 이후에 릴리즈된 엔진인 것을 볼수 있습니다. 스튜디오의 디자인 탭에서 텍스트 박스를 생성합니다. 프라퍼티 탭에서 텍스트 박스의 이스케이프 속성을 검색합니다. 기본 값이 트루인 것을 볼수 있습니다. 또한 2020년 8월 21일 이후 릴리즈된 엔진의 경우 이스케이프 속성 값을 한꺼번에 설정할 수 있습니다. 윈도우 프레퍼런스 메뉴를 선택한 후 컨피그 설정 파일에 이스케이프 속성 값을 직접 지정하십시오. 본 예제는 이스케이프 속성 값을 펄스로 설정하고 적용합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.